。私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キングドピンス長瀬角、寝る前に博多弁の女子に〇〇って喋らせてると告白。妄想の内容にファン衝撃。キングピンス長瀬角がパーソナリティを務めるラジオ番組、キングピンス長瀬角のレイディー・オー・ゴーデン。4月28日の放送会では、ドームツアーの感想を語った。4月2日から福岡ペイペイドームを皮切りに、コンサートツアー、キングピンスファーストドームと2022ピラミスターから、行っているキングピンス。初の4大ドームツアーとあって、感動したね。素直に結構高いところから登場するんですけど、めちゃめちゃ色綺麗やな。アリーナも良かったけど、アリーナと違うドームの良さもすごい感じて、と、ドームの広さや規模感の違いに感動したという。さらに、4月3日の公演日は、高橋山の23歳の誕生日だったが、バッツ。で、オープニング開いたら、もう新黄色なんですよ。天の誕生日やから、と、ファンのペンライトによって会場全体が高橋のメンバーカラーである黄色に染まっていたと介護。スタッフさん、曰く何分か前からみんな急に黄色にしてくれてたみたいで、と会場のファンが自発的に黄色に昇らしてくれたようだと語りファンの人の団結力というかすごいよ、ね。めっちゃ気遣ってくれて、みんな、アマに、ありがたかった、アマもすごい喜んでたよ、と感謝を伝えた。バック中にもケーキを渡してお祝いしたとのことだが、初めて公演日と誕生日が重なり、ファンからのサプライズに感動している高橋の姿を見て、長瀬もこっちまで嬉しくなったね、と振り返り、ファンの人がそういうところから気持ち伝えてくれるから、ファンの人にはやっぱ感謝してますね、と改めてお礼を口にしていた。そんな長瀬は、ドームツアーの前に、髪を金髪にしてイメチェン。色が抜けづらい髪質だったようで、ブリーチ3回ぐらいして、多分普通の人1ケラ2回でいけるところ、もう1回やっちゃってるから、と、黒髪から金髪にするのは大変だったという。さらに3回もブリーチしたせいで、人生で一番、髪が傷んでて、手串が通らないみたいな。アホ毛もすごい出るし、風呂上がりとかが一番ひどいね、と明かし、風呂上がって、髪の毛乾かすのも、普段の3ケラ4倍時間かかる、と告白。髪が乾いたとしても、めっちゃ前髪ピンってなる、と謎のくせにも悩まされていると明かし、2種類の高いトリートメントを使って、なんとか今のスタイルを保っているのだとか、また、肩まで伸びていた長髪を切って同じ時期に金髪にした平野仕様については、仕様ともたまたま時期がこう無ってさ、と明かし、リハーサルの映像などで、俺と紫をめっちゃ目立つ。金やから、ああここに流せと平野ある。ってめっちゃわかる。と、告白。だからちょっと目立つ二人組金プリ的に、髪色的にね、と笑っていた。キングドピンス長瀬角、寝る前に博多弁女子を妄想。その後は、女優の上白石法歌とマックを務めた、4時間の音楽特番、プレミアムミュージック2022について言及。放送前は、アーティストさんのグループ名、噛まないかな、など色々な不安から緊張していたようだが、楽しみつつちゃんとやろうっていうので、一時間くらい経った頃からめちゃめちゃ楽しかった、とのこと。さらに、楽屋二つあって、長瀬角用とキングピンスショーがあって、と明かし、しっかり長瀬角用使ってたね、俺。めっちゃ長瀬角用使ってた。とグループ用はそんなに使わなかったとか、僕の、僕らしいところも出せたのでよかったと振り返りまたああいう機会があればやらせていただけるならぜひチャレンジしたいと語った。なお、エンディング間際に、博多弁についてリスナーからメッセージが届いたが、長瀬は〇〇〇とは有名よね。と、博多弁の例を挙げながら、結構妄想するもん。女の子に〇〇〇と、って喋らせてる、頭の中で、寝る前とか、と衝撃告白。博多弁の女の子から、今日も角、頑張ったと。と言われる妄想を繰り広げているらしく何してんねんなねる前に、だ。ははは笑い。
、と、自分の言動に突っ込んでいたのだった。この放送に、黄色に染まったドームウニちゃん喜んでくれてよかった。金髪じゃなくても目立つ二人組だよ。存在感が別格なの、といった声のほか、最後の長瀬の発言には、妄想してるレン君考えたらかわいすぎる。ちょっと耳を疑ってしまったけど、さらっとすごいこと言ってた。本当何してんの中学生会。と、衝撃を受けたファンが続出していたのだった。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。